látok? Ma felvonulás szindul a műhelyetem elől. Hogyhogy? Hogy? A lengyel nép mellett tüntetnek, más egyetemekkel együtt. Menjünk ki mi is. Ez az, menjünk. Az 1956. október 23-án este fél tízkor a budapestiek ledöntötték Sztálin szobrát. A szobrot 1951-ben a szovjet diktátor 70. születésnapjára állították fel. A 8 méteres óriás a Városliget szélén állt, hogy köszöntse a felvonulókat, akiket a kommunista ünnepekre vezényeltek oda. Sztálin szobra a szovjet megszállást, az idegen uralmat és az általuk ránk kényszerített kommunista diktatúrát szimbolizálta. Október 23-án este a Blaha Luisa téren összegyűlt meg magától indult el, hogy a zsarnokság gyűlölt szobrát ledöntse. Először acéltrótokat erősítettek a szobornyakába, amiket teherautókkal próbáltak elmozdítani, de nem jártak sikerrel. Néhányan egy közeli ipari iskola műhelyéből elhozták a lángvágót, és azzal vágták le Stálint a csizmája felett. A szobrot ezután egy darús kocsival döntötték le. A Stálin monstrum volt csak a csizma maradt a helyén, a forradalom napjaiban a korábbi Stálin teret el is nevezték csizmatérnek. A ledöntött szobrot a Blaha Luisa térre vonzolták és szétvágták. Stálin szobrának ledöntése a forradalom egyik legerősebb szimbólumává vált. Jól kifejezte azt az elszánt dühöt, ami a magyarokat fűtötte, és azt a felszabadult, örömteli népünnepéi hangulatot, ami a forradalom kezdeti időszakát jellemezte.
tart a forradalom, de semmi különös sem történt. Azért ezt Állin szobrot ledöntöttük. És elfoglaltuk a rádió épületét. Igen, és a Gerről megbukott Nagy Imre miniszter áll. Na ugye, haladunk. Fellázott az egész ország, nem csak Budapest. Hallottátok, mi folyik a parlament előtt? Nem, mi történt? Orosz katonák lőttek a tüntetőkre, százszorott a barátaink is. Mi csoda? Menjünk oda most. Semmi értelme, inkább álljunk be a harcoló csapatokhoz. Én a korvintériekhez. Én a szénatériekhez. Én a csepeliekhez. Én a szabadsághídra. Ruszki körül zárták a parlamentet. Káden lepakta egy hússóba és megbuktatta Nagy Imrét. Ezt hallgassátok! A szerver is megerősíti. Ha a szovjet hadsereg valóban megtámadja Magyarországot, akkor az Egyesült Államok kormányára ellenállhatatlan nyomás nehezedik majd, hogy katonai segítséget nyújtson a szabadságharcosoknak. Dallas, amerikai Jönnek az amerikaiak. Te ebben reménykedsz? Nagy Imre kilépett a Varsói szerződésből. Úgyhogy most már az amerikaiaknak van joguk közbeavatkozni. Csak mire ide érnek, ezek szétlőnek mindent. Csak ki kell tartanunk. Nem mondhatjátok most fel. Csak néhány nap az egész, lehet, hogy se is vége van. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság miniszter tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.